രണ്ട് വ്യോമസേന പൈലറ്റുമാരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് രാജ്യം ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പുൽവാമയ്ക്ക് മറുപടിയായി ബലാക്കോട്ട് ഇന്ത്യ നൽകിയ തിരിച്ചടി ആ ഒരു പ്രതികാരത്തിന്റെ കഥ വിശദമായി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് വൈമാനികർ അതാണ് രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നതും പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പകരമായി ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനിലെ ബലാക്കോട്ടിൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിന്റെ അനുഭവം തുറന്നു പറയുകയാണ് ആക്രമണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത രണ്ട് വ്യോമസേന പൈലറ്റുമാർ സ്വന്തം കുടുംബക്കാരെ പോലും അറിയിക്കാതെ അതീവ രഹസ്യമായാണ് പാകിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള ദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തതെന്നും തൊണ്ണൂറ് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിച്ച് തങ്ങൾ പാക് അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെന്നും ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഇവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നാൽ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ഇവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഒരു പ്രത്യാക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നുവെന്ന് പൈലറ്റുമാർ പറയുന്നു എന്നാൽ ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രത്യാക്രമണത്തിന് ഒരുങ്ങുക എന്ന് ആർക്കും അറിയുമായിരുന്നില്ല ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രത്യാക്രമണം നടക്കുകയെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ഊഹാപോഹങ്ങളും പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ചിലയിടത്ത് പ്രത്യാക്രമണത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങിയതായും കേട്ടു എന്നാൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് നാല് മണിയോടെ മിറാഷ് വിമാനങ്ങളിൽ സ്പൈസ് ടു തൗസൻഡ് ബോംബുകൾ ലോഡ് ചെയ്തു എവിടെയാണ് ആക്രമണം നടത്തേണ്ടതെന്ന കാര്യവും മിസൈലിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ആക്രമണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് സഹപ്രവർത്തകരെ പോലും അറിയിക്കാതിരിക്കാൻ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഏതാണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ നേരത്തെ സമയമെടുത്താണ് മുഴുവൻ ഓപ്പറേഷനും പൂർത്തിയായത് എന്നാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞതുപോലെ തോന്നി ഇങ്ങനെയൊരു മിഷനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു ദൗത്യത്തിന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നിരവധി സിഗരറ്റുകൾ താൻ വലിച്ചു കൂട്ടിയതായും ഒരു സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡർ വ്യക്തമാക്കി ആക്രമണത്തിനിടെ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യാക്രമണം ഉണ്ടാകുമോ എന്നതായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഉത്കണ്ഠ പാകിസ്ഥാന്റെ റെഡാറുകളിൽ പെടരുതെന്ന് തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശവും ലഭിച്ചിരുന്നു ആക്രമണത്തിന് മുൻപ് ഒരു പാകിസ്ഥാനി പോർ വിമാനം തങ്ങൾക്ക് നേരെ വരുന്നുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ ബോംബുകൾ വർഷിച്ച് മടങ്ങി ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ സ്പൈസ് ടു തൗസൻഡ് ബോംബുകളാണ് ജയ്ഷെ ഭീകര കേന്ദ്രത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് ഫയർ ആൻഡ് ഫോർഗറ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആയുധമാണിത് ഒരിക്കൽ വിക്ഷേപിച്ചാൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് കൃത്യമായി ഇറങ്ങി സ്ഫോടനം നടത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ബോംബിന്റെ ഡിസൈൻ അതിനാൽ തന്നെ ജയ്ഷെ കേന്ദ്രത്തിൽ ബോംബ് കനത്ത നാശം വിതച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പാണ് നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് എട്ട് കിലോമീറ്ററോളം അകത്ത് കടന്നാണ് ആക്രമണം നടത്തി തിരിച്ചുവന്നത് പിറ്റേന്ന് ആക്രമണത്തിന്റെ വാർത്ത പത്രങ്ങളിൽ കണ്ടപ്പോഴാണ് അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയത് ആക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ താരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് അത്ഭുതമായി തോന്നിയെന്നുമൊക്കെ വൈമാനികർ പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത